Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung perbincangan kita untuk kita apply equation f is equals to g m m over r square. Ya ini adalah equation Newton's law of gravitation. Yang mana soalannya berbunyi calculate the net force on the moon. Okey soalannya minta the net force on the moon due to gravitational attraction of both the earth and the sun. If the moon is between the earth and the sun. Okey itu soalan A. So saya lukiskan kita punya situasi. Kita ada matahari, bumi dan juga uh, bulan. Yang mana bulan berada di antara matahari dan bumi. The moon is between the earth and the sun. Kita nak cari the net force on the moon. Maka kita perlu lukiskan force pada bulan saja. Kita tidak perlu lukiskan force on the sun or the force on the earth. The force on the moon is due to the attraction by the sun and the earth. So, pada bulan, kita ada dua force. Yang pertama, FMS, force on the moon by the sun. Dan yang kedua, FME, force on the moon by the earth. Untuk kita cari, Net force on the moon Kita ada dua force Pada bulan Dan force itu berada pada Satu garisan yang sama Pada satu axis yang sama Therefore, kita boleh cari The net force is equals to Fme Plus Negative Fms So, dalam kes ini, saya define ke kiri negatif, ke kanan po positif. Soalan sudah beri, mass of the moon, mass of the earth, and mass of the sun. Juga, soalan beri, distance between the earth and moon, RME. Dan juga, distance between the sun and the moon, RMS. Okay? So, We all well, we have all the information, so we can calculate separately the force on the moon by the Earth. Then you got force by on the moon by by the sun. So F by moon on Earth is equals to g times mass of the Earth times mass of the moon over the square distance between the moon and the Earth. So 6.67 exponent negative 11 times mass of the Earth is given by 5.98 exponent 24 time mass of the Moon is 7.35 exponent 22. Divided by the distance between The moon and the earth is 3.84 exponent. Okay. Di sini kita tengok unit dia kilo. Kilometer. Bila kita nak kira force, kita masukkan dalam SI. SI unit. Kita masukkan dalam unit meter. So, kalau kita convert 3.84 exponent 5 kilo times to the power of 3, maka kita akan dapat exponent 8 square. Jangan lupa. Untuk square kan uh, Kita punya distance So di situ kita akan dapat Jawapan dia adalah 1.988 Exponent 20 Newton So itu FME Force on the moon by the earth Dan yang kedua adalah Force On the moon by the sun is given by g times mass of the moon times mass of the sun over the square distance between the moon and the sun. Substitute all the values 6.67 exponent negative 11 times mass of the moon 
is 7.35 exponent 22 kilogram times mass of the sun 1.99 exponent 30 kilogram divided by the dis the square distance between the moon and the sun is uh kalau tengok pada list tu 1.5 exponent 8 kilometer okey hati-hati 1.5 exponent 8 kilometer bersamaan dengan 1.5 exponent 8 8 campur 3 11 so exponent 11 okey meter square dan di sini kita akan dapat jawapan dia sama dengan 4.34 exponent negative exponent 20 newton so kita pun boleh cari net force is equal to f on the moon by the sun f on the moon by the earth plus negative f on the moon by the sun. Okay, kerana dalam gambar yang saya lukis, matahari ada kat kiri. Boleh tak nak lukis belah kanan? Boleh. Itu terpulang pada kamu. Okay, kerana susunan dia tak ambil kisah pun sebenarnya. Okay. Tapi perlu kita masukkan negatif. Okay, kalau kita susun dalam susunan yang berbeza, sini ms, sini me, uh, maka f F moon earth akan jadi negatif. F moon sun akan jadi po positif. Ini alternatif uh, diagram. Tapi untuk diagram saya dia akan jadi F moon earth minus F moon moon sun. So the force on the moon by the earth is 1.9. 88 exponent 20 minus the force on the moon by the sun is 4.34 exponent 20. So, kita akan dapat jawapan sama dengan negative 2.348 exponent 20 newton. Okay, dah dapat negatif. Apa maksud? Since kita define left sebagai negatif, maka negatif di sini juga bermaksud ke kiri. Ataupun kita boleh cakap negatif sign indicates that the direction of net force is towards the sun. Okay. Biasalah, objek yang besar akan exert uh, force yang lebih besar. Force is directly proportional to the product of the mass. Okay. So, force uh, by uh, force on the moon by the sun is larger than force uh, on the moon by, by the earth. Okay. So, itu soalan A. Pada soalan B pula, we also need to calculate the net force on the moon. However, in this case, uh, they are at right angle to each other. Okay, siapa yang at right angle to each other? So, susunan ni macam ni. Kita ada matahari. Bumi, uh, bulan. Dan juga bu bumi. Dalam susunan segitiga. Untuk kes ini, bagi memudahkan calculation, kita akan ambil kira Distance between moon and earth is equal to 3.84 exponent 8 meter. Dan distance between moon and the sun sama dengan 1.5 exponent 11 meter. Nah, walaupun nampak susunan sudah berbeza, mestilah distance dia akan berbeza dengan soalan A. Tetapi, untuk kita mudahkan perbincangan kita, kita anggap uh, Tak ada perubahan yang ketara dari segi distance walaupun kedudukan di antara bulan, matahari dan bumi 
sudah berbeza berbanding soalan A. So, walaupun kedudukan berbeza, tetapi kita ambil distance yang sama yang diberi dalam soalan soalan A. So, bila kita ambil distance sama, maka automatically nanti force akan jadi sah? sama sebab mass sentiasa kon constant. So, pada kes ini, pada bulan masih lagi ada dua force. Yang ini, force on moon by the sun and the force on moon by by the earth. Okay. So, ini saya salah. Me. Okay. Dan dalam kes ini, kita dapati bahawa the force Ms is perpendicular to the force Me. So, kita boleh cari the net force by using Pythagoras theorem. F net is equals to square root of F M S square plus F M E square. Now, since value of M sama, value of R sama, therefore, kita dah sebenarnya ada value F M S dan juga F M E. For F M S and F moon earth, we can refer to question A. Magnitude dia sama since semua distance dan juga mass ah, sama. Therefore, we can calculate the net force F net is equal to square root of F M S is equal to 4.34 exponent 20 square plus Force on the moon by the earth is 1.988 exponent 20 square. Okay, force on the moon by, by the earth is 1.988 exponent 20 square. And kita square rootkan semua benda. Kita akan dapat 4.77 exponent 20 new. Newton. So, that's all for this video. Apa yang kita apply dalam video ini adalah yang pertama, Newton's law of gravitation. F is equals to gmm over r square. Dan yang kedua, disebabkan ini force, maka kita kena apply adding vector addition. Yang ini dalam chapter chapter 1. So apabila soalan melibatkan force, kita mesti apply chapter chapter 1 vector addition. Dalam soalan A, force berada pada satu axis yang sama dan pada soalan B, the force is perpendicular to each other. Bagaimana kita uh, add the vector together. Okay, so harapnya kita recap perkara nombor 2 dan pelajar-pelajar semua faham perkara nombor satu. Apabila ada soalan, boleh tanya saya di dalam kelas nanti dengan soalan tambahan. Sekian sahaja uh, daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.